بسم الله الرحمن الرحيم ميدان اتش دي فيديو উপস্থিত ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত বিপাড়ান দীর্ঘভূমি ডাক্তার আব্দুর রশিদ মেম্বার সাহেবের বাড়ি প্রাঙ্গণে ডাক্তার আব্দুর রশিদ মেম্বার সাহেব ও জনাব ময়নাল হোসেন সাহেবের মা বাবার স্মরণে তথা সকল কবরবাসী স্মরণে আয়োজিত আজকের এই পঁয়তাল্লিশতম বার্ষিক সুন্নি মহাসম্মেলন দুই হাজার বিশ ইংরেজি শনির সম্মানিত সভাপতি মঞ্চে আসিন সাত নং ওয়ার্ডের সম্মানিত মেম্বার ডাক্তার মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ সাহেব মঞ্চে উপস্থিত আজকের মহাপীরের যিনি সম্মানিত প্রধান অতিথি বিপাড়া সদর ইউনিয়ন পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান আমাদের সকলের প্রিয় ভাজন অত্র এলাকার গরিব দুঃখী মেহনতি মানুষের একনিষ্ঠ বন্ধ জননেতা আলহাজ জসিম উদ্দিন চেয়ারম্যান সাহিব বিশেষ করে মঞ্চ উপস্থিত আমার তরিকতপন্থী মুরব্বী বাবারা সুশিক্ষিত আমার কৃষক শ্রমিক চাকরিজীবী ব্যবসায়ী সাংবাদিক শিক্ষক প্রশাসনিক গোয়েন্দা বিভাগের সম্মানিত ভাইয়েরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছাত্র ভাইয়েরা পর্দার অন্তরাল থেকে বসে বসে শুনছেন সম্মানিত আবেদা সোয়ালেহা আমার দিন দরদি শ্রদ্ধিয়ার মা ও বোনেরা সকলের প্রতি আবারও সালাম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত আমার ভাইরা বন্ধুরা বাবাজিরা বলতেছিলাম কি আমার নবীর গোলামির কত বড় দাম নবীর গোলামি যারা করে গো তারা দুনিয়া তো দামি হয় তারা কবরও দামি কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ বাবাজিরা আমার নবীর গোলামরা সব সময় আল্লাহর পথে থাকে নবীর গোলামরা সব সময় সত্যের পক্ষে থাকে এই জন্য আল্লাহ তালা সোরা বাকারার মধ্যে বলেছেন তোমরা তাদেরকে মৃত বলিও না বরং তারা জীবিত তোমরা তাদের সম্পর্কে জানো না এই জন্য আমার বন্ধুদেরকে তোমরা মৃত বলিও না জুরে জুরে কন আল্লাহ আকবার বন্ধুর আমার গভীর মনোযোগ ওই নবীর গোলামি গইরা দুনিয়া তো দামি হয়েছেন আখেরা তো দামি হয়েছেন যিনি হচ্ছেন আতায় রাসুল হিমদেল ওয়ালি খাজা গরিবে নেওয়াজ মইনুদ্দিন চিস্তি রহদি আল্লাহ তালান হো আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কিনা এই জন্য আসে প্রেমিকরা বলে কেউ ফি কথা বলেন ঠিক কিনা এ নবীর প্রেমিকেরা দেবার মালিক তো খাজা বাবা নয় দেবার মালিক আমার আল্লাহ ও সিলাম হইছেন আল্লাহর অলি খাজা দেবার মালিক তো পৃথিবীর কোন অলি আল্লাহ না দেবার মালিক আল্লাহ ও সিলাম হচ্ছেন আল্লাহর অলিগণ কথা বলেন ঠিক কিনা দেখেন অলিদের দুনিয়ার জীবনটা কেমন তাদের কবর দেশের জীবনটাও কেমন এই জন্য আজকে খাজা গরিবে নামাজের দুই একটি প্রেমের কথা আপনাদের সামনে উত্থাপন করতে চাই শুনতে রাজি আছেন নি সবাই বাবাজির আমার আজকে এই দেশের মধ্যে কিছু কিছু বিয়াদবের আসল মুনাফিক মনোবীরা তারা এসে আপনাদের সামনে আলোচনা করে কয় খাজা বাবার দরবারে শুধু গাজার আড্ডা বলে কি বলে না একটা তোর তাজা মিথ্যা কথা আমি গত নভেম্বরের এক তারিখ খাজা গরিবে নেওয়াজের দরবার সফর করে আসলাম বাবাজিরা আমার পাঁচ দিন আমি আজমির শরীফের মধ্যে ছিলাম খুদার কসম খেয়ে বলতেছি আমি মাজার শরীফের চতুর্দিকে অলিতে গলিতে হাঁটলাম তার লাশ করলাম গাজা পাবে দূরের কথা গাজা কোর পাইবেন দূরের কথা তিন চার কিলোমিটার সীমানার মধ্যে গাজার গন্ধ পর্যন্ত নাই শুধু আতর গোলাফের গন্ধ আর মুনাফিকরা ইসা কয় খাজা বাবার দরবারে বলে গাজার আড্ডা নাউজবিল্লা বলেন একবার যদি আপনি গরিবে নামাজের মাজার শরীফের ভিতরে ঢুইকা বের হন 
আপনার গায়ের জামার মধ্যে এক্সট্রা কোনো পারফিউম ব্যবহার করতে হবে না অটোমেটিকলি আপনার কাপড়গুলোর মধ্যে আতর গোলাপের গ্রান মুগ্ধ হয়ে যায় হাজিরিন তিনি গরিবের বন্ধু আল্লাহর ওলিদের উসিলায় যে আল্লাহ মনের আশা পূরণ করে এর তিনটা নগদ প্রমাণ আমি আজমির শরীফ থেকে আসার সময় এবার নিয়ে আসলাম বাবা জির আমার আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন হুজুর এই প্রমাণটা আবার কি পাই প্রমাণ নিয়ে আসলেন বাবা রে বাবা শুনেন আমি খাজা বাবার দরবারে যাওয়ার পরে আমি আসলাম আসার পথে কিছু তাবারুক নিয়ে আসছিলাম কি নিয়ে আসছিলাম তাবারুক বরকত নাকি অবরকত আজকে তাবারুকের বিরুদ্ধে তো মৌলবীরা ফতুয়া দেয় দেয় কি দেয় না ও বন্ধুরা मुकुश उन्मोचन अल्लाह शुरुरशुरशुरु न আমার গলার মধ্যে জড়াইয়া কান্দে কয় হুজুর আমি মারা গেলে তো আমার জন্য কান্দন্য একটা লোক নাই হুজুর একটু দোয়া করেন দরবারে হাজার মধ্যে আসলাম একটু দোয়া করেন কান্দা কান্না কাটি করে দোয়া করলাম বাবা জিরা আমার বন্ধু আমার আমি বললাম শাহজান ভাই আপনিও কান্না করেন আল্লাহর ওলিদের কান্না ফিরাবে না হাজিরিন আমার খাজা গরিবে নামাজ কেমন আল্লাহর ওলি ওই দরবার থেকে বরকত স্বরূপ তাবারুক নিয়ে আইসা বলছিলাম ভাই আমার বোনকে তাবারুকটা খাওয়াবেন বাবা জিরা আমার দরবারে হাজার তাবারুক খাইয়া চোদ্দ বছর পরে আমার বোনটা এখন প্রেগনেন্ট গর্বে বাচ্চা ধারণ করেছে একটা নয় আমি ব্রাহ্মণ বাড়িয়ে যান কসবা উপজেলায় আমার একটা খান কাশরিফ আছে ওই গ্রামটার নাম হচ্ছে মেহারি আমার গাড়িটা যেই বাড়িতে রাখি ওই বাড়ির একটা বোন আঠারো বছর স্বামী সংসার করছে গর্বে কোনো সন্তান আদি নাই দরবারে খাজা থেকে আসলাম আমাকে বলতেছে ভাইজান আমার জন্য কি আনছেন তাবারু কানছেন নি বললাম বোন নেন আমার ভাই যেহেতু দেশে আছে নেন দরবারে খাজা থেকে একটু তাবারু খান বাবা জিরা আমার আল্লাহর সিলাই আমার খাজা বাবারও সিলাই আমার ওই বোনটা আঠারো বছর পরে এখন তার পেটে সন্তান আরেকটু নিকটে চলে আসেন আমার আপন বড় বোন আমার আপন বড় বোন আমরা ছয় ভাই বোনের মধ্যে উনি সবার বড় বাইশ বছর আমার বোনের সংসার জীবন বাইশ বছর আমার বোনের সংসার জীবন কোনো ছেলে মেয়ে নাই কত কান্না কাটি নিজেও দোয়া করি এই বছর আজমের শরীফ থেকে আসার সময় বোনের জন্য তাবারু কানলাম ওই দিন বাসায় গেছি পরে আমার বোন কয় ভাই আমি তো দুই তালা যাইতে পারি না তুমি তো আমার খবর উপর রাখো না কিন্তু আল্লাহ মনে তোমার দোয়া ডাকা মো লাগাইছে তুমি খাজা বাবার দরবার থেকে তাবারু কানছো এই তাবারু কামার মনে কাজ হয়েছে এবং বাকিটা তার বোনে ভাঙ্গা বলতেছে পারে पक्षे कथा कारण देखे अल्लाहरा खाली नई आल्ला बंधु देर ओसिल आशेक देर मन राशा पूरण कर ठीक ना बीठे ओ खजा कैमन खजा चीन जे আল্লাহর জিন্দা বলি আরেকটা প্রমাণ আপনারা নিয়ে যান হাজিরিন
দরবারে খাজার মধ্যে ওই এলাকার একজন গরিব লোক মাত্র পাঁচশো টাকার জন্য পাঁচশো রুপির জন্য তার মেয়ের বিবাহ দিতে পারে না অনেকের কাছে হাত পাতলো বাই কিছু করজায় হাসানা দেন যার কাছে হাত পাতে সে কয় বাই টাকা নাই যার কাছে হাত পাতে কয় টাকা নাই মেয়ের বিবাহ দিবেন কিছু টাকার সমস্যা হয়ে গেল আজও পর্যন্ত দেখবে আমাদের সমাজের মধ্যে ছেলের বিয়ে নিয়ে মেয়েদের বিয়ে নিয়ে অনেক বাবারা হিমশিমের মধ্যে পড়ে তখন নিকটতম আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বড় লোক আছে বড় লোকদের স্বর্ণাপন্ন হয় যে তোমার বাতিজির বিয়া তোমার ছোট বোনের বিয়া কিছু হেল্প করতে হবে বলে না নাকি অনেক আত্মীয় স্বজনরা দেখবেন হেল্প করে আর যদি আত্মীয় স্বজন যদি দুর্বল থাকে দেখবেন টাকা পয়সার জন্য কেউ কাছে ধার চাইলে কই ভাই টাকা নাই যে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করেন কি কয় যে বিশ কাইবার পয়সা নাই ঠিক না বেদি যদি বলতে পারেন ভাই লাভের উপরে পত্তনের উপরে আমাকে পঞ্চাশটা হাজার টাকা দেন একটা জারি মারে কদর এত কমে হইব বরাবর এক লাখ মিলে নিগা उत्तम करजा चाहले करजा मिले ना कथा ठीक ना विधे बाबा बंधुराम सूद घुस के हराम करजा हासाना के उत्तम कर ठीक मुख ना देखले सन्तान मायर मुख ना देखले समय काटे ना बाबा सन्तान चेहरा ना देखले समय ठीक ना बीजे आज के टारगल हया गपर पागल हेले मे के रात बड़ लोक कर मध्य डूबे घुषर मध्य डूबे मध्य गल कानी होना जहां नाम अंतर्भुक्त हा जहां नाम आगुने आल्ला तक कबर मध्य धाउ धाउ कर जालाइब तईले बोल जहां नाम आगुने जलते चाह ना कि जानते मध्य जो चाहना चाहिए जहां नाम चाहिए अशांति दिन अपन ध्वस हो मध्य अमंगल होना क्यों 
শর্ত হলো একটা আমাদের রিজিকটা যেন হালাল রিজিক হয় কথা বলেন ঠিক না বেঠে আমার বাবা যেরা বন্ধুরা এই জন্য কবি বলেছেন মনুরে মরণ কথা কর স্মরণ স্ত্রী পুত্র কেউ নয় পন ধনরত্ন সবিও কারণ মন হরে ওরে তুই মরিলে তুই মরিলে সঙ্গের সাথী হইবে না একজন সেগেন কইরে পাগল মন একদিন ভাবলে না রে তোর হইব রে মরণ কথা বলেন ঠিক না বে আমার বাবা যেরা এই কবর এমন একটা ঘর যেই ঘরের কোনো দরজা নাই যেই ঘরের কোনো ঝালালা নাই এটা এমন একটা ঘর যেই ঘরের কোনো দরজা নাই জানালা নাই দুনিয়াতে আপনি যত তালা বিল্ডিং বানান না কেন দরজা আছে জানালা আছে কথা বলেন ঠিক না বিঠিক কিন্তু একটা মাত্র ঘর যেই ঘরের মধ্যে গেলে ওই ঘরের সঙ্গে কেউ কারো সম্পর্ক রাখতে পারে না বাবাজির আমার বন্ধুর আমার ওই ঘরের কোনো দরজা নাই জানালা নাই আর ওই ঘরটার নামই হইছে কবর কথা বলেন ঠিক কি না তাইলে একটা বার ওই কবরের কথা চিন্তা করেন অন্ধকার কবরে যখন চলে যাব গো ওই কবরের মধ্যে আমাদের কেউ সঙ্গের সাথী হবে না শুধুমাত্র হবেন ওয়ানলি ওয়ান পারসন ইনি হলেন আওয়ার প্রফেট মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কথা বলেন ঠিক না বেঠে ওই কবরের সাথী হবেন একজন তিনি দুনিয়া তো দামি ছিলেন কবরের মধ্যে কেমন দামি হইলেন ওই জিনিসটা বুঝাবার জন্য বলতে যে গরিব লোকটা মেয়ের বিবাহের জন্য পাঁচশো টাকার ব্যবস্থা করতে পারছে না হঠাৎ করে ওই লোকটার অন্তরে দাঁড় আপনাদের আছে না নাই অসুবিধা হচ্ছে জগতের বন্ধুরা ও সম্মানিত মহাবুন্ডা যারা শুনছেন গ বলতে ছিলাম কে ওই গরিব লোকটা সত্যি সত্যি আল্লাহর অলি খাজা বাবার মাজার শরীফের উদ্দেশ্যে রোয়ানা হয়ে গেল কারণ সই রজব আমার খাজা বাবার ইমতেকাল হয়েছিল ঠিক না বেঠে এই জন্য দেখবেন কবিরা লিখছে मेरे जान जिगर है खाजा माहे रोजो बो में खाजा कमीला आजी भी है और कल भी रहेगा खराब लगते से बंदूरे আল্লাহর কাছে হাতটা বাড়াইয়া বলতেছে আল্লাহ তোমার মকবুল অলি খাজার দরবারে আসলাম আল্লাহ গো শুনেছি তুমি তোমার বন্ধুকে ভালোবাসো আয় আল্লাহ তোমার বন্ধু খাজা উছিলাই আমার মনের আশাটা তুমি পূরণ করে দাও ওই গরিব লোকটা আল্লাহর কাছে কান্না কাটি করতেছে আল্লাহ আমি শুনেছি কেউ ফিরে না খালি হাতে তোমার বন্ধুর দরবার থেকে আমার মেয়ের বিবাহের জন্য পাঁচশো রুপির প্রয়োজন আল্লাহ গ তোমার বন্ধু খাজার উছিলাই আমার এই টাকার ব্যবস্থাটা তুমি কইরা দাও এখন আপনারা বলুন ওই লোকটার চাওয়ার মধ্যে কোনো ভেজাল আসেনি 
সে কি কইছে খাজা তুমি দেলাও সে খাজাকে উসিলা বানাইছে আল্লাহর বান্দাকে উসিলা বানাইছে কথা কোন ঠিক কিনা কারণ উসিলা বিহনে উসিলা বিহনে কোন ফরিয়াদ আল্লাহর কাছে গ্রান্টেড হয় হয় আমার বন্ধুরা উসিলা বিহনে কোন ফরিয়াদ আল্লাহর কাছে গ্রান্টেড হয় না এই জন্য আল্লাহ তাআলা পাক কোরআনের মধ্যে বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা কথা বলেন ঠিক না বিধে বন্ধুরে বন্ধু ওই গরীব লোকটা দরবারে খাজার মধ্যে দাঁড়াইয়া টপ টপ করে চোখের পানি চাইরা কান্দ আর আল্লাহকে ডেকে বলল কামতে কামতে একদিন পার হইয়া গেছে এক রাত চলে গেছে একদিন এক রাত কান্নার পরে পরের দিনটা যখন আসলো তার মধ্যে একটু হেজিটেশন ভাব শুরু হইল কি রে শুনলাম খাজা গরিবের বন্ধু গরিবের বন্ধু হইল তো আমি খাজার প্রেমে সারা পাওয়ার দরকার ছিল তিনি আল্লাহর জিন্দা বলি আমি খাজার প্রেমে কোনো সারা পাই না কেন এই লোকটা টেনশনের মধ্যে পড়ে গেছে আর এখনো পর্যন্ত দেখবেন সমাজের কিছু কিছু মানুষ আছে মুড়িদ হওয়ার পরে খালি নগদ চায় ঠিক না বিধি নগদ কারামতি দেখতে চায় এমন লোক আছে না আবার কোন কোন মুড়িদ আছে দেখবেন পিশাবের প্রতি অনাস্থা থাকে তার মুর্শিদের প্রতি অনাস্থা দেখায় বায়াত হওয়ার পরে দেখবেন উমুক ফিরের দেখছি কত মুরিদ আর ওনার কামেলতি বেশি আমার ফিরের মাঝে তা নাই এরকম অনেক মুরিদ আছে কিন্তু শুনেন কোন মুরিদ যখন তার পীরের প্রতি যখন অনাস্থা থাকে স্ত্রী যে রকম তালাক হইয়া যায় ওই মুরিদ কিন্তু পীরের কাছ থেকে সে তালাক হয়ে যায় যদি কোনো মুড়ি যদি পীরের প্রতি অনাস্থা থাকে একজন হক্কানি পীরের প্রতি যদি কোনো মুড়িদের অনাস্থা থাকে তাহলে স্ত্রী যে রকম তালাক হয়ে যায় ওই মুড়িদ কিন্তু পীরের কাছ থেকে তালাক হয়ে যায় সে আবার তৌবা করতে হবে বাবা জি আমার বন্ধু আমার আল্লাহর বলিদের পাওয়ারটা দুনিয়াতে থাকতে যতটুক থাকে ইন্তিকালের পরে তাদের মোকামটা আরো 70 গুণ বেশি বাইরা যায় কারণ ওলি তো সবাই হইতে পারে না আল্লাহর ওলি হওয়ার প্রথম শর্ত হলো ইমানদার হওয়া দ্বিতীয় শর্ত হইছে তাকওয়া অর্জন করা এই জন্য সূরা ইউনুসের 63 নাম্বার আয়াতে পাকে আল্লাহ বলেছেন আল্লাযিনা আমানু ওয়া কানু ইয়াতাকুন আমার আল্লাহ বলতেছেন ও জগৎবাসীরা আমি আল্লাহর বন্ধু হবে একমাত্র তারা যারা হবে ইমানদার যারা হবে তাকওয়াবান তারাই হবে একমাত্র আমি আল্লাহর বন্ধু কোন সাধারণ মানুষ আল্লাহর বন্ধু হয় না বান্দা হতে পারে কিন্তু বন্ধু নয় বন্ধু হইতে গেলে নবীর গোলামি লাগবে বন্ধু হইতে গেলে তাকওয়া লাগবে কথা বলেন ঠিক কিনা হাজিরিন ওই গরীব লোকটা প্রথম দিন রাত কান্ন কান্নার পরে দেখি দরবারে হাজার কোন শব্দ পায় না খাজা বাবার কোন প্রেমের সারা শব্দ পায় না দ্বিতীয়বার আবার কাঁদলো দ্বিতীয়বার কান্নার পরে দেখা যায় দ্বিতীয় দিনও খাজা বাবার কোন সারা শব্দ পাচ্ছে না বন্ধুরে এইভাবে কাঁপতে কাঁপতে একটা না তিন দিন কান্না করনো জোরে বলেন কয় দিন একদিন নয় দুই দিন নয় তিনটা দিন খাজা বাবার দরবারে কান্না কাটি করার পরে চতুর্থ দিনের বেলায় ওই গরীব লোকটার মধ্যে খুব একটা খুব আসলো সারা শব্দ পাই না তাইলে সে কিসের অলি কিসের বন্ধু তখন ওই ব্যক্তির হাতের মধ্যে একটা চাবুক ছিল বাবাজির আমার ওই গরিব লোকটার হাতের মধ্যে একটা চাবুক ছিল রে রাগের বসিভূত হইয়া আমার খাজা বাবাকে বকা বকি করতেছে কয় তুই গরিবের বন্ধু হইতে পারোস না তোর মতো খাজার আমার দরকার নাই এই বলিয়া তার হাতের চাবুক দিয়া আমার খাজা বাবার মাজার শরীফের উপরে টাস টাস করে তিনটা বাড়ি মারছে জোরে কোন না উজুবিল্লাহ বাবাজি আমার খাজা গরিবের মাজার মাজার শরীফে টাস টাস করে তিনটা চাবুক মেরে কই তোর মতো খাজার দরকার নাই তুই গরিবের বন্ধু হইতে পারোস না এই বলিয়া যখন ওই ব্যক্তিটা যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে খাজা বাবার মাজার থেকে বের হয়ে হাঁটতেছে এমন সময় দেখে গো চিরা কম্বল গায়ে জড়ানো আউলা কেসে পাগল বেসে দেখতে যদিও নোংরা মনে হয় কিন্তু আত্মাটা ছিল পবিত্র আউলা কেসে পাগল বেসে সুরত ধারণ করিরা আল্লাহর ওলি ওই ব্যক্তিকে ডাক দিলেন এ আল্লাহর 
তোমরা তুমি একটু দিকে আসো ডাক্তার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই গরিব লোকটা এই আল্লাহর অলির কাছে গেল তখন পাগল ডাক দিয়া কয় কি রে মেয়ের বিবাহের জন্য পাঁচশো টাকার প্রয়োজন টাকার ব্যবস্থা হয়েছে না এই জন্য মনে বড় কষ্ট তাই না এই কথা বলতে না বলতে এই গরিব লোক সে স্ট্রেঞ্জ হয়ে গেল কি রে এই পাগলে জানে কেমনে আমার মেয়ের বিয়ার জন্য পাঁচশো টাকা লাগবো আমি তো কাউকে বলি নাই আমি তো কারো কাছে শেয়ার করি নাই যে আমার মেয়ের বিয়ার জন্য পাঁচশো টাকা লাগবো এই পাগলে জানে কেমনে কিন্তু ওই পাগল যে কোন পাগল গো এটা তো আর ওই ব্যক্তি বুঝতেছে না কথা বলেন ঠিক না বিঠিক সঙ্গে সঙ্গে ওই পাগল পকেট থেকে টাকা বের করে বলতেছে নে এখানে পাঁচশো টাকার চাইতে কিছু বেশি আছেন বাড়িতে যাই আরা তাড়াতাড়ি তোর মেয়ের বিয়ার কাজ সমাপ্ত কর কয় না আমি টাকা নেব না আগে বলেন আপনার পরিচয় কি আপনি কিভাবে জানলেন আমার মেয়ের বিবাহের জন্য পাঁচশো টাকার প্রয়োজন ছিল আগে আপনি আপনার পরিচয় দেন তারপরে আমি টাকা নেব বাবা জির আমার বন্ধু আমার এখন ওই আল্লাহর অলি বলতেছেন নে তুই টাকা নে আমার পরিচয় তোর জানার দরকার নাই তুই তো টাকার জন্য এসেছিলি টাকা পাইস নে তুই টাকা নিয়ে চলে যা এই কথা বইলা যখন আল্লাহর অলি যখন চলে যাইতে লাগলেন ওই গরিব লোকটা ওনার ছেড়া কম্বলের মধ্যে দইরা টান দিছে টানটা দেওয়ার সাথে সাথে গো ওই আল্লাহর অলির গাউটা যখন উদাম হইয়া গেছে দেখা যায় পিঠের মধ্যে তিনটা বাড়ির আগা লাল হইয়া রয়েছে পিঠের মধ্যে তিনটা চাবুকের আঘা লাল টকটকে হয়ে রয়েছে গরিব লোকটা ডাক দিয়া কয় আল্লাহর বন্দা प्रश्न कर अच्छा गरीब लोक बोझार चोखे पानी राखबतु खराब लगते बंधुरा बाबा जीरा ओ गरीब लोकता আল্লাহর অলির দর্শন কমার জন্য আর দেরি করে নাই একটা দৌড় দিয়ে আবার খাজা বাবা মাজার শরীফের মধ্যে গেছে গো যাইয়া সে আল্লাহর কাছে ডাক দেয়া বলতেছে আল্লাহ আমি যে অন্যায় করেছি তোমার বন্ধু খাজার সাথে আল্লাহ তুমি আমারে ক্ষমা করো আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছে আর কোনোদিন এই রকম বিয়াদবি করব না এই বলিয়া যখন খাজা বাবার মাজার শরীফে কান্না করতেছে প্রথম দিন কান্না করার পরে দেখা যায় কোনো সারা শব্দ মেলে না দ্বিতীয় দিন ওই পাগল বলতেছে আমার মেয়ের বিয়ে ওই লইব না ওইলে নাই মেয়ের বিবাহ হলে হবে না হলে নাই আমি যতদিন খাজার দেখা না পাইমো সরাসরি আমি গরিবের নেওয়াজের দেখা না পাইমো আমি আর আজমি শরীফ সেরা যাইতাম না আমি খাজার দরবার সেরার যাব না যতক্ষণ আমি সরাসরি খাজারে না দেখি আচ্ছা ওহন যে ভাই সাহেবরা কয় তিনি মইরা গেছে গা যে মরা মানুষের উসিলা নিয়ে আবার সাইবা কিসের জন্য বলেন অনেকে বলে তে এই লোক তো বলতেছে আমি যতক্ষণ খাজারে সরাসরি না দেখমু আমি যাই মোনা তাইলে সে দেখতে পারবে কি পারবে না পারবে কারণ আল্লাহর অলিরা মরে না জিন্দা বাবা জিরা আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহর অলিরা মরে না 
ও খাজা মরে না মরে না হিরে ঠিক না বিঠে ও বন্ধুরা ওই ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে কান্না করতেছে আল্লাহ যতক্ষণ আমি সরাসরি খাজা বাবার দেখা না পাবো আমি দরবার ছেড়ে যাব না এই বলিয়া যখন কান্না শুরু করে দিল কানতে কানতে রাত যখন বারোটা ওভার হইয়া গেছে দুনিয়ার মানুষরা যখন ঘুমের গড়ে গেছে গো রাত নিশিতে দেখতে পায় আমার খাজা বাবা আপন রৌজা থেকে হাত মোবারকটা বাড়াইয়া ওই ব্যক্তির পিঠের মধ্যে হাত রাইকা আমার খাজা বাবা ডাক দিয়া কইতেছে ও আল্লাহর বান্দা जिंदाई प्रेमी पागल हईल्ला खुशी है ना बेजार जीवन पागल मानदार बोला मुरीदी संगे सल बैशिष्ट हलो जो लोक बयात होते जाए संगे संगे तक बयात करना मानुस हसी टाटा चले जा तक बार 
সুবহানাল্লাহ বলতেন না খাজা বাবু বলেন যখন আপনার সময় হবে তখন আপনাকে বায়াত করাম এরকম অনেক হক্কানি পীর মাসেক এরকম কাজ করে কথা কোন ঠিক না ঠিক তো এর আমি কিন্তু আমার জীবনে আমি খেলাফত পাওয়ার পরে তরিকতের কাজ যখন করছি অনেকে আসছিল murid হওয়ার জন্য তো আমি কেন জানি এদেরকে বলি নাই যে না আপনারা এখন হইয়েন না পরবর্তীতে হইয়েন এই কথা বলার পরে দেখা যায় সে এই সুযোগে আরেকজনের কাছে গিয়ে murid হয়ে গেছে এখন বলেন তো তার ঈমানটা কি জায়গাত রইছে তো আল্লাহর ওলিরা মাঝে মধ্যে ঈমান পরীক্ষা করে যে দেখি তার শ্রদ্ধাটা তার ভক্তিটা কতটুকু আমার প্রতি আছে কারণ পীর মুর্শিদ তো এটা মুখের কথা বলতে সহজ কিন্তু আসলে কি সহজ কারণ যে যার উসিলায় যার উসিলায় আল্লাহ পাওয়া যায় যার উসিলায় নবী চিনা যায় ওইটি হচ্ছে তরিকতের শায়েখ কথা বলেন ঠিক না বি ঠিক বাবা জি আমার বন্ধুরা আমার শায়েখ সারা কখনো আল্লাহ পাওয়া সম্ভব নয় মুর্শিদ ছাড়া কখনো নবীর দিদার हासिल করা সম্ভব নয় কথা বলেন ঠিক না বি ঠিক কারণ স্কুলে ভর্তি না হইলে আপনি কি সার্টিফিকেট অর্জন না করলে আপনার কোনো দাম আছে সমাজে পড়ালেখা না জানলে না শিখলে আপনার কোনো সমাজে দাম আছে তাহলে শিখতে গেলে একজন উস্তাদের কাছে অবশ্যই যাইতে হবে কথা বলেন ঠিক কি না ওই ব্যক্তিটা আমার খাজা আমার দরবারে আসলো বায়াত হওয়ার জন্য বন্ধুরা আমার বাবা জিরা খাজা গরিবের আওয়াজ বললেন বাবারে আপনার এখনো সময় হয় নাই আপনি এখন চলে যান সময় হলে আমি আপনাকে বায়াত করাবো এই কথা বলার পরে বললেন আপনি বাড়িতে যান নামাজ পড়েন রোজা রাখেন তাকে কিছু আমল দিয়া দিলেন যে এই আমলগুলো আপনি করতে থাকেন ইনশাআল্লাহ সময় হলে আমি আপনাকে বায়াত করাবো এই কথা বইলা তাকে আমল শিক্ষা দিয়া খাজা গরিবে নামাজ বিদায় করে দিলেন আল্লাহু আকবার বলেন তারে কিছু আমল দিলেন তারে কিছু রেওয়াজত দিলেন রেওয়াজত দেওয়ার পরে বললেন আপনি বাড়িতে যান সময় হলে আমি আপনাকে কোলে নেব আপনাকে বায়াত করাবো ও বন্ধু লোকটা যখন বাড়ি থেকে আমল করতে লাগছে রে আমল করতে করতে দেখা যায় সেই ব্যক্তি মোটামুটি একটু পাক্কা পুক্ত যখন হইছে আমলের খুরিটা যখন একটু মজবুত হইছে ওই ব্যক্তির ইমানও মজবুত ছিল আমলের যখন করতেছে আমল করতে করতে দেখবেন মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তন চলে আসে আসে না একটা লোক যখন বেশি বেশি আমল করে দেখবেন তারে দেখলেই কিন্তু মায়া লাগে কথা কোন ঠিক না বি ঠিক লোকের সমাজের মানুষরা বলে না এই লোকটা আমলের লোক এই লোকটা আল্লাহওয়ালা লোক কথা বলেন ঠিক না বি ঠিক সুরবাট পরে মানে সুরবাট পরে কয় ভালো লোকের মানুষ ভালো লোকই বলে ঠিক না বি ঠিক আমার বন্ধুগণ ওই লোকটা খাজা বাবার দর্শন পাইয়া আমল করতে লাগলো আমল করতে করতে হঠাৎ একদিন দেখা যায় গো আমার খাজা গরিবে নেওয়া রজব মাসের ছয় তারিখে আমার খাজা বাবার ইন্তেকাল হয়ে গেছে আল্লাহ আকবর কর খাজা গরিবে নেওয়ার ইন্তেকাল হয়ে গেল জানা যাওয়া হয়ে গেল দাফন কাফন সম্পন্ন হয়ে গেল দাফন কাফন সম্পন্ন হওয়ার পরে গো সবাই যখন খাজা বাবাকে কবরের মধ্যে শোয়া দিয়ে আসলেন এখন ওই গরিব ওই লোকটা খবর পাইল যে লোকটা বায়াত হতে চাইছিল ওই ব্যক্তিটা আইসে আইয়া দেখে খাজা বাবা দুনিয়াতে নাই এখন তো তার আফসোসের সীমা নাই যে উনি বলল আমারে বায়াত করাইবো উনি এই কথা বইলা এখন উনি দুনিয়া থেকে চলে গেছে আমি এখন murid হমু কার কাছে সুবহানাল্লাহ কইতেন না এখন এই লোকে চিন্তা করতেছে আমি এখন বায়াত হমু কোন কার কাছে আমার তো ঈমান ছিল খাজার প্রতি আমি ভাবছিলাম ওনার কাছে বায়াত হমু উনি আমারে বলল তুমি চলে যাও সময় হলে তোমারে বায়াত করামু এখন আমি তো উনি দুনিয়াত নাই উনি মারা গেলেন উনি ইন্তেকাল হয়ে গেল আমি এখন বায়াত হমু কার কাছে এই দুঃখে দুঃখিত হইয়া এই লোকে খাজা বাবার দরবারে বইসা কান্না শুরু করছে এমন ভাবে কান্না কাটি করতেছে আয় আল্লাহ আল্লাহ গো তোমার বন্ধু খাজা আমাকে বলেছিলেন তিনি আমাকে বায়াত করাবেন আল্লাহ তুমি তোমার বন্ধুকে তো নিয়ে গেলা উনি এখন কবরের মধ্যে চলে গেছে আমি এখন বায়াত হমু কার কাছে এই বলিয়া বাবা জি আমার যখন কান্না কাটি শুরু করে দিয়েছে একদিন কান্নো দুই দিন কাঁদলো তিন দিন কাঁদতেছে চতুর্থ দিনের বেলায় ওই ব্যক্তি ঘুমের করে স্বপ্ন দেখে গো আমার মদিনার কামলিওয়ালা নবী তার সামনে আইসা হাজির হইয়া গেছে আর জোরে জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ দেখা দাও রাসুল কি পাব চোরণে খোমা আমি পাব কি 
শান্তি তো বোচরণে আমার বন্ধুরা বাবা জেরা ওই ব্যক্তিটা কামতে 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 তার চোখের মধ্যে যখন নিদ্রা চলে আসছে গো সে নিশিরাইতে স্বপ্ন দেখে আমার মদিনার কামনে ওয়ালা নবী তার সামনে আইসে হাজির হইয়া গেছে নবীর দেখা পাইয়া ওই ব্যক্তিটা কান্না করতেছে ইয়ার সুল আল্লাহ নবী গো আমি তোমার বন্ধু খাজার কাছে বায়াত হতে চাইছিলাম ইয়ার সুল আল্লাহ আপনার গোলাম খাজার হুসিন আমি বায়াতের সুল নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি দুনিয়া থেকে পর্দা করেছে আমি এখন বায়াত হোম কার কাছে ইয়ার সুল আল্লাহ আমাকে বলে দেন আমি বায়াত হোম কার কাছে আল্লাহ নবী স্বপ্নের গড়ে ওই লোকটাকে বলে দিলেন এ আল্লাহর বান্দা তুমি আগামী কালকে এতটার সময় তুমি অমুক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকবা আমার মৈনুদ্দিন তোমাকে সেই জায়গা থেকে বায়াত করাইব আমার দয়াল রাসুল স্বপ্নের ঘরে আইসা বললে এ আল্লাহর বান্দা তুই চিন্তা করিস কেন তুই খাজার কাছে বায়াত হবে আগামী কালকে এতটার সময় এমুক জায়গায় তুমি দাঁড়াইয়া থাকবা আমার বন্ধু খাজা তোমাকে গ্রহণ করবে আচ্ছা বলেন স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হওয়ার পরে ওই লোকের মধ্যে এটা পরিবর্তনটা কিভাবে বোঝা গেল ওই লোকটার মধ্যে দেখা যায় হাস্যজ্জ্বল চেহারা তার চেহারাটা উজ্জ্বল হয়ে গেছে এলাকার লোকজন তাকে চিনতেছে না কিরে তার চেহারা এত সুন্দর ইদানিং দেখতেছে যে কান্নাকাটি করতেছে খাজার প্রেমে পাগল হইয়া কিন্তু হঠাৎ করে তার চেহারার মধ্যে এই পরিবর্তন হয়ে গেল কারণটা কি সবাই জানতে চাইল কারো কাছে বলে না কথাগুলো গোপন রেখা কয় আমি বলবো একদিন আপনারা একটা দিন আমাকে সময় দেন কয় কেন আমি একদিন পরে বলবো जीवित कथा निकृष्ट कथा दूषी बोलते पसंद कर আমরা নিজের দুষ্টা একবার দেখি না আমি যে কত খারাপ আমার যে বেড রেকর্ড আছে আমার যে বেড সাইড আছে আমার বেড সাইডটা না দেখে আমি আরেকজনকে মন্দ বলতে ভালোবাসি কিন্তু না ইসলাম বলেছে যে তুমি অন্যকে খারাপ বলার আগে তোমার নিজেকে একবার দোষী বানাও তোমার মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে কি না যেই ব্যক্তি তার নিজেকে সংশোধন করতে পারলো সেই আল্লাহর অলি হয়ে গেল আপনি যদি নিজেকেই সংশোধন করতে না পারেন নিজেকেই পরিবর্তন করতে না পারেন আপনার দ্বারা তো সমাজের উপকার হবে না আপনার নিজেই সংশোধন নয় আপনার দ্বারা সমাজ কি পাবে কথা বলেন ঠিক না বেটি বাবা যে আমার বন্ধুরা আমার এই কবরবাসী স্মরণের মাহফিল কবরবাসীর আমাদেরকে কি শিক্ষা দেওয়া যায় কবরবাসী ওই শিক্ষাটা দেয় যে আমরা দুনিয়ার মধ্যে বাহাদুরি ছিলাম দুনিয়ার মধ্যে ছল চাতরি করেছে কিন্তু আজকে আমরা সেই অন্ধকার গোবরের কবরের মধ্যে অন্ধকার ঘরের মধ্যে শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে কথা বলেন ঠিক কিনা निर्देश प्रदान जान्न जहां नाम भयह अवस्था निजे चोक मुबारक देखें 
নবীজির সাথে ছিলেন জিব্রাইল ফেরেশতা এ যুবক আমার কামলিওয়ালা নবী জান্নাতের অবস্থা দেখার আগে জাহান্নামের ভয়াবহতা দেখার জন্য গেলেন যে নবীর উম্মতদেরকে জাহান্নামে কোন অবস্থায় রাখা হয় যুবক শুনো রে আজকের মাহফিলে বেশিরভাগ যুবক এই জন্য কথাটা বলতেছে আমার মায়ার নবীজি জাহান্নামের মধ্যে প্রবেশ করলেন দেখার জন্য যাইয়া নবী দেখতেছেন এমন কিছু জাহান্নামীদের কবর দেখা যাচ্ছে যে কবরের মাটি ফাইটা আগুনের কালো ধোয়া গোলা উপর দিকে উঠতেছে না হুজুর चित्कार करते क्यों एर कबर मटी फाइट आगुने कलो दुआ गोला ऊपर देखे उठते कारण टाइम दुनिया जमीन मध्य मा बा कष्ट दी तो এরা তাদের মা বাবার উপর হাত উঠাইত নবী গো এরা তাদের মা বাবারে বকাবকি করত এই জন্য আল্লাহ তাদের উপর নারাজ হইয়া তাদেরকে কবরের মধ্যে জাহান নামের আগুন দিয়া জ্বালাইতেছে এ যুবক বলেন তো এই রকম মা বাবার অবাধ্য সন্তান পৃথিবীতে আছে না নাই আমাদের দেশে আছে না নাই বাবাজির আমার বন্ধুর আমার ওই সন্তান অপদার্থ ওই সন্তান কলঙ্কিত যে সন্তান তার মা বাবার সাথে বিয়াদবি করে তার মা বাবার উপর হাত উঠাই কথা বলেন ঠিক কি না গত পাঁচ ছয় মাস আগের কথা বলছি শুনেন আমি কসব উপজেলায় মেহারির খান কাশরিফে কুমিল্লা শহরে মাহফিল করে যখন গেলাম কুমিল্লা শহরে মাহফিল করে যাবার পরে আমি ফজরের নামাজ পইরা ঘুমাইলে বারোটা একটা পর্যন্ত ঘুমাই ঘুম থেকে ওইটা গোসল করে নামাজ পইরা তারপরে খাবার দাবার খাই দিনের বেলা কেউ আমার টেলিফোন করে পায় না মোবাইলেও পায় না আমি খানকা শরীফে ঘুমাইলাম হে যুবক মনোযোগ মনোযোগ ঘুমানোর পরে আমি দেখি সকাল সাড়ে আটটা থেকে নয়টা সকাল সাড়ে আটটা থেকে নয়টা এমন সময় আমার দরজার মধ্যে কে গিয়ে নক করতেছে দরজা খোলার জন্য সারা রাতের জাগনা সকাল বেলা ঘুমটা লাগছে এমন সময় ঘুমটা ভাঙ্গাইলে মনটা খারাপ হওয়ার কথা না আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে আমি রাগ হয়ে গেলাম কে ডাকতেছে আমাকে এত সকাল বেলা তারপরে দেখি যে বন্ধ নাই দরজার মধ্যে টুকনি টিকি দিতেছে এক পর্যায়ে রাগের বসীভূত হয়ে উঠলাম ওইটা শুধু দরজাটা খুললাম খুলতে না খুলতে আমি দেখি গো বৃদ্ধা বয়সের একজন মা ওই মা দুইটা চোখ লাল হয়ে আছে একটা চোখ একটু ফোলা বাবা রে দরজাটা খুলতে না খুলতে ওই মা আমার হাতের মধ্যে ধৈরা ফেলছে আপনি মনে কষ্ট নিয়েন না আমি আপনার মায়ের মতো আপনার ঘুমটা ভাঙ্গাইলাম বাজান মনে কোন কষ্ট দিবেন না আমি তখন স্বাভাবিক হয়ে গেলাম আমি বললাম না গো মা না কোনো কষ্ট নাই কি জন্য আপনি আসলেন কেন কানতেছেন ওই মা लज्जा लगते पेटर सन्तान मेजू ऐले গত রাইতে তার বাবারও মারছে আমারও মারছে আমি বললাম মা গো কেন আপনার এই বিয়াদ সন্তান আপনার জ্বালাইছে কেন আপনার উপর হাত তুলছে কই বাজান প্রতিটা রাত্রে তাকে একশো টাকা পঞ্চাশ টাকা দিতে হয় বিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা দিতে হয় 
হয়তো তার বাবার কাছ থেকে নেই না ইলা আমার কাছ থেকে নেই আমার ছেলে সঙ্গটা ভালো নয় বাজে ছেলেদের সাথে মিশিয়া প্রতিটা রাত আমার ছেলে নেশা কইরা ঘরের মধ্যে আসে এমন নেশা কোন সমাজের মধ্যে আসে না নাই मदक सेवन कर मदक बिक्री कारण तरह अंतरे तक दया माया बोलते कि कथा बोलें ठीक नेशार जगते ब्रेन मस्तिष्क अन्न रकम हो जाए तक से मानुष के खून करते दिदा करना महफिल जाओ आज के मदक सेवन करबना मदक बिक्री करबना अपना भलो सन्तान मदक मुक्त समाज चाहिए राष्ट्रीय माननीय प्रधानमंत्री मदक अभिजान चाल प्रशासन स्वप्न देखे रे एक वास्तव उदाहरण अपन सामने तुले ढुकल प्रदान दरखास्तुर हाफेज बनाई 
एक दिन जो कुन वही बाबर शॉप पूटा सक्सेस होए जाबे तार सेलेटा जो कुन तीरिश परा कुराने रहाफेज होए जाबे के उकी तारे सिक्योरिटी गार्ड बोल बे तो कुन शॉप आई था के शॉप मान दिया डाक दी बे ओ हाफेज शबेर बाबा कथा बोले ठीक की ना बारी गोरे कुनु महिला तार मारे यार शादरन बाबे डाक बे ना शॉप रिक्शा चालक बोलें, बैन गाड़ी चालक बोलें, सीएनजी चालक बोलें, ओटो रिक्शा चालक बोलें, तोरकारी व्यवसायी बोलें, मुद्दी मालेर व्यवसायी बोलें, शरकारी चाकरी जी भी बोलें, प्राइवेट कंपनी चाकरी जी भी बोलें, एकदम निम्नों तक के उच्च से निपट जन्तो, प्रत्येक ता माँ बाबा तार सेले मेर वही माँ बाबर मौने कोष्टों दिले अल्लाह कुशी होए ना बेजर होए ये जन्नो को भी बोले चहन तुमरा कोनु दिनो माँ बाबर मौने ते कोष्टों दियो ना तुमरा कोनु दिनो माँ बाबर मौने ते आगाती दियो ना पीती बीते मायेर मोतो आपोन के उहो बेना पीती बीते बाबर मोतो आपोन के उहो बेना तुमरा कोनु दिनो माँ बाबर मोने ते आगाती दियो ना बजानो वही माँ बाबर मोने कोष्ट मिले अल्लाह नाराज हो अभी वही माँ तेरे बोले चिलाम मागो अपनर सेले जो दिया अपनर साथे बिया दो भी कोई रहता के ये सेले रे दोही रे पुलिशे देर ना क्यों तेरे पुलिशे दिया जाए को बजान पुलिशों दिलो तो काम दातो अफ़ाक दामर को फलो कोई हेरे जेल हो दिले तो अमित वो शांति रखने जोर मो अमित तो शांति भाई तब ना ताज्जे बोलूँ आमरे कुनो तोत बिर देन जाते पेरा आमर सेल ऐटा बालो है जाए ये तो आगात करार पड़ो वो तो कोष्टों दे वार पड़ो माँ सेलर भविष्य शुद्ध कर करते चाहे ठीक ना भी ठीक आर आज के आमरा शंतां गुला वो ही माँ बाबर ने भागा भागी कोरी आसने अमन शंता ऊपर जुक तो दो तीन टेस्ट ले में होइले कोई कोई आमर तरह शंत बोलना को तुम्ही तो वोन तुम्हार माय जंपुते लोग खाओ ये वाला सीनी माय जंपुते दो तीन मस्क खाओ या कोई आमर तरह शंत बोलना ये वोन तुम्हार सुधु बोते लोग को दिन खाओ ये वोन सेले में आसीनी ये � गायर चामरा दिया माँ बाबर जुता बनाया दिले वो कुनो दिन कुनो शंतन वही माँ बाबर रिन शुद्ध करते पार बैना कथा बोले ठीक ना बेटे ये जो ना मैं शब्द समय इटा बोले था कि आज क्यों बोल चे शनोल को भी बोले था ना ओ माये रक्तर दूधेर दाम काटिया गायर चाम पापुष बनाया रीनेर शुद्ध हो बैना ये मुंदोरो दीबो बे आल हो बैना या मर माँ माँ गो ये मुंदोरो दीबो बे आर हो बैना या मर माँ माँ गो ठीक ना बिठे भाई रामर बंदो रामर अमी शब्ब शम्य शब्ब माफिले बोले जाई एक ता शंता ने शर्बत को धन दो इटा बंदो आसे पीती बीते शर्बत सेस्टो दो इटा बंदो एक ता शंता ने एक जोनेर नाम होइलो बाबा एक जोनेर नाम होइलो माँ ये दो इटा बंदो कुनु दिन शंता ने शत्रु होइ ना ये दो इटा बंदो कुनु दिन शंता ने शत्रु होइ ना किंतु जे दिन वो दो ही बंदो के हराई बैं तो कौन बुझते पार बैं तारा के मुन शंपोच चिलो अस्के एक उस टा बुझ शुरू पुरे बाबर मुक्ता देखी ना बाबर देखी ना ये कुछ टा बुझ शुरू पुरे हरे हरे बुझते पाय बाबर जे को तो टा प्रोजेक्शन चिलो रे अस्के चर्मन शब्द देखले निजेर बाबर को था मुने होए अमर बाबू एक जन जनों पुत्री निधि चिले चेयरमैन चिले एक तरह पोसिस्ट हम उसको बाबा जी रामार तादर के देख ले बाबर कोता मोने पोरे जाए अमर ये बाजार डॉक्टर अब्दुल रशीद मेंबर शहर माहरा ये टीम बाबा हरा ये टीम पुत्री बोसो माँ बाबर पे में पागल होया तारा दुई बाई मिलिया तादर पुरी बर पोखोते � अस्के देखें तारा माँ हराई से बाबा हराई से हरा लेकी हो बे कोबोर बाशी शोरों ने माफिल तादेर रूहिर माँ फिरत कमोना ये माफिल कथा बोलें ठीक की ना 
আমার বাজান ডাক্তার আব্দুর রশিদ মেম্বার সাহেব মইনাল হোসেন সাহেব কেমন মায়ের কেমন সন্তান কেমন বাবার কেমন সন্তান একজন হুজুর দিয়া মিলা শরীফ পড়াইলো পারতেন কিন্তু না এত সুন্দর একটা আয়োজন করে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া মানুষকে হেদায়তের বাণী বন্ধুরে একদিন তারাও থাকবেন না কিন্তু তাদের আওলাদরা এই কাজ করবে কথা কোন ঠিক কিনা আজকে আসার পরে দেখলাম তারা এতদিন ধরে করে আসতেছে আজকে পাঁচচল্লিশ বছর ধরে এই মাফিলটা হইতেছে কথা কোন ঠিক না বিঠিক পঁয়তাল্লিশ বছর আগে তো আমার ভাই সাইফুল ইসলাম দুনিয়াতে আসে নাই আমার ছোট ভাই গোলা দুনিয়াতে আসে নাই আশরাফুল ইসলাম সুমন শফিকুল ইসলাম সুমন শরীফুল ইসলাম এরা তো তখন দুনিয়াতে আসে নাই পঁয়তাল্লিশ বছর আগে তারা করেছেন মাফিল করতে 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 ওই ছেলেগুলো দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করছে আজকে তারা তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন ওই ছেলেগুলো মিলিয়া আমার ভাই গোলা মিলে আজকে প্রেমের বাগান করতেছে ঠিক না বেঠিক এই জন্য আমি প্রায় মাফিলে বলি বাবা ভালো যার ছেলে ভালো তার মা ভালো তো জি গাই ভালো তার বাসুর ভালো দুধ ভালো তার ঘি ঠিক না বেঠিক গাছের গুড়া ভালো হলে আগার ফল সুন্দর হয় আজকে তাদের গুড়া ভালো তাদের মা বাবারা ছিলেন ভালো ছেলে গুলা ভালো তাদের প্রজন্য এখন যে যুব সমাজ গুলা আমার ভাইরা তারাও কিন্তু ভালো কাজ করতেছে এবং নবীর পক্ষের সৈনিক কথা বলেন ঠিক না বেঠিক বাবা জিরা আমার এই মাহফিলটা আমাদের জন্য বরকতময় আমাদের জন্য মঙ্গল না মঙ্গল কথা বলেন মঙ্গল না মঙ্গল এই মাহফিলের মধ্যে বসলে আমার কত স্মৃতি চোখের মধ্যে ভাই সাউঠেরি এই মাহফিলে বসলে কত স্মৃতি আমার চোখের মধ্যে ভাই সাউঠে আমি প্রথম বছর যখন মাহফিলটাতে এসেছিলাম আমার আনোয়ারি হুজুর যার কথাটা না বললে আমি পাচ্ছি দমির প্রেমে পাগল ब्राह्मण बारे विश्व रोड पाम्पर मध्य देखा আমি নিজের হাতে পান বানাইয়া নবী প্রেমের কথা কয়ে এমন কামদানে কামদাই সেরে নিজেও দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে পরের দিন সকালবেলা আমি হঠাৎ করে দেখি আমার এক মৌলানা ভাই আমার কাছে গিয়ে কামতেছে কেউ আপনি কামদেন কেন ভাইও আমাদের সন্নি জামাতের গর্ব আমাদের আনোয়ারি হুজুর দুনিয়া থেকে পর্দা করছে ইমানদারদের মরণটা কত সুন্দর মরণ হয় ইমানদাররা কত হাসি মুখে বিদায় হয় আমার আনোয়ারি হুজুর কোন রোগ ছিল না কোন ব্যথা বেদনা নাই রাতের বেলা মাহফিল করছে পরের দিন মাহফিল কইরা বাড়িতে গেছে শুইছে শোয়ার মধ্যে আল্লাহ তালা মালা কুল মহুদ আজরাহিল কে পাঠাইছে কথা কোন ঠিক কিনা কাউরে কোন কষ্ট দেয় নাই কাউরে কোন ব্যথাও দেয় নাই আগাত দেয় নাই হাসি মুখে আসছিল আবার হাসি মুখে দুনিয়া থেকে আল্লাহ নিয়েছে আজকে যেন ওই মাহফিলের সোয়াব যেন আনোয়ারি হুজুরের রুহে যেন আল্লাহ কবুল করে বাবা জিরা আমার আমি শুনেছি আমার আল্লাহ রলি নজরুল ইসলাম ভান্ডারী সাদেক পরিষা এবং এই মাহফিলে প্রথম আসতেন আজকে ওই আল্লাহর অলিও দুনিয়াতে নাই আজকে আনোয়ারি হুজুর আল্লাহর অলি দুনিয়াতে নাই আমাকে আমার বাজান মোহব্বত করে ভালোবাসে কয় আপনা আপনি আমার ছেলের कष्ट दीबें ना को दिन मा बा अबाध्या चलब ना सब समय माता पितार खेदमत कर देखें अपनी जिरो छदम हिरो ठीक ना भी ठीक माँ बाबार खेदमत कर ले জিরো আছেন একদিন আল্লাহ আপনার হিরো বানাই দিবে বাবা জিরা আমার কখনো কোনো দিন মা বাবার মনে যেন কষ্ট না দিই মা বাবার মনে আঘাত দিলে কেউ কোনো দিন সফলতা অর্জন করতে পারে না এই জন্য সাহেবরা বলে চারটা জিনিস সবসময় দেয়ানে খেলে রাখতে হয় স্রষ্টার এবাদত নূর নবীজির মোহব্বত মাতা পিতার খেদমত অলি আল্লাহর সহবত কথা কোন ঠিক কিনা 
আল্লাহর ইবাদত নবীজির मोहब्बत माता पितार खिदमत ओली अल्लाहर सोहबत ए चारटा जिनिस दियाने ख्याले राखले कोनो व्यक्ति सफलता ओ पदबष्ट होबे ना तार शेर मध्य सफलता आसबे ओई व्यक्ति अल्लाहर ओली होए जाबे कथा बोलेन ठीक ना बेजे आर विशेष करे नेककार संतान जन्म लेते होले निजे आमुली होते होबे मां बुंदर के आमुली बनाईते होबे ठीक ना बेजे एई जन्न अमर मां बुंदर के आमी बोलबो आपनारा शहर तोलीर पासे थाकेन थाना सदरे थाकेन ए इलाकार मां बुंदर के बोलबो रास्ता घाटे चलाफेरा करले मार्केटे गेले बाजारे हाटे गेले सब समय शालीनता बजाय रेखे जाबेन पर्दा पुशिदा मते जाबेन बेपर्दा होया कखनो ओ सिंगल भाबे अनड्रेस पोरिया हाथ काटा जमा कोरिया रास्ता घाटे कखनो बेर होबिया आपनार इज्जत आपनी नष्ट करबेन ना आपनी सम्मानर जिनिस आपनी दामी जिनिस सब समय दामेर मध्ये থাকবেন ঠিক না বেটিক ওই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু সচেতন হতে হবে আপনারা যারা বিয়ে করেছেন যাদের স্ত্রী আছে মোটরসাইকেল নিয়ে অনেকে ঘোরাঘুরি করেন ঠিক আছে কিন্তু বেপর্দা হয়ে নয় স্ত্রীকে হেজাব লাগাইয়া সুন্দর করে হাতে মোজা পায়ে মোজা লাগাইয়া সুন্দর করে পর্দা পোশিতা মত নিয়ে বেরাইবেন বিভিন্ন জায়গায় যাইবেন অসুবিধা নেই আত্মীয়র বাড়িতে যাবেন বেরাইতে যাবেন পর্দা করে নিয়ে যান স্ত্রীকে যাদের গার্ডেন হয়েছে আপনার উপযুক্ত মেয়েকে পর্দার তাগিদ দিবেন যারা বড় ভাই হয়েছে নিজের উপযুক্ত ছোট বোনকে পর্দার তাগিদ দিবেন একটা বোরকা কিনা দিবেন হেজাব সহকারে রাস্তা ঘাটে বের করবেন আজকে মুনাফিকরা আমাদের চালচলন নিয়া নিছে আর ইমানদারদের কাছে এই চালচলন পাওয়া যায় না ঠিক না বেটিক আমরা কি নবী মানতে গিয়ে কোনো অসুবিধা আছে সর্বগুণে আমরা নবীরে বিশ্বাস করি নবীর ইলমে গায়েব নবী হাজির নাজির নবী নুরুল আলা নূর সব দিকে আমরা বিশ্বাস করি এখন আমাদের একটা জিনিস হলো আমাদের আমল কথা বলেন ঠিক না বেটিক কারণ বাবাজির আমার বন্ধুর আমার ঈমান এবং আমল পরিপূর্ণ হলে দেখবেন আমাদের সফলতা হবে কথা বলেন ঠিক না বেটিক এইজন্য নিজে আমল করবেন মা বন্ধুদেরকে আমলের তাগিদ দিবেন নিজে নামাজ পড়বেন মা বন্ধুদেরকে নামাজের শিক্ষা দিবেন আল্লাহুম্মা আমিন اللهم امين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا ان هدانا الله لقد جت رسل ربنا بالحق ان الله على كل شيء قدير الهي تبت من كل المعاصي بإخلاص الرزاع للخلاص أغسن يا غياس المستغسين بفضلك يوم يكهز بالنواس ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مبدو الله قدرتر نظور ديكتي ورطا كيا ديكو مبود رات پرائي ديتا وبر ہوئے گلو এখনো তোমার প্রেমের পাগলেরা জান্নাতের বাগান ছেড়ে যাচ্ছে না আল্লাহ মধুর চাকে মৌমাছি যে রকম বেষ্টন করে বসে থাকে এই গভীর রাত পর্যন্ত তোমার প্রেমের পাগলেরা তোমার বন্ধু নবী মোস্তফার আশিকেরা আল্লাহ জান্নাতের বাগানকে পরিপূর্ণ করে বইসা আমিন আমিন বইলা কাঁপতে যে ओ गुनार बुझा माथा लो या कमते सी माफ करो गो दो गुनागार अमर मोतो पापी 
আসমানের নিচে জমিনের পিঠে নাই সাহেবের বাড়িতে আল্লাহ ওনার মা বাবার স্মরণে আজকের এই পঁয়তাল্লিশ তম বার্ষিক সুন্নি মহাসন্মেলন আয়োজন করা হয়েছে দেশ বিখ্যাত পবিত্র কদম শরীফ আদিয়াতান কবুল করে নাও দীর্ঘভূমির এলাকায় যত কবরস্থান আছে পারিবারিক কবরস্থান সহ আল্লাহ যত কবরস্থান আছে আল্লাহ সকল কবর বাসী রুহে সব তুমি কবল করে নিও বিশেষ করে আল্লাহ আমার বাজান ডাক্তার আব্দুর রশিদ মেম্বার সাহেব জনাব ময়নাল হুসেন সাহেবের মা বাবা রুহে সব তুমি কবল করে নাও বাবানাই এমন কিছু সন্তান আছে আল্লাহ যাদের মাও নাই বাবাও নাই এতিম হইয়া কাঙ্গালের বেশে দুইটা হাত বাড়াই দিছে আল্লাহ ভিক্ষা চাই যাদের আব্বা আম্মা দাদা দাদি নানা নানি পীর উস্তাদ পাড়া প্রতিবেশী কেশোয়াকারী বাত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব শ্বশুর শাশুড়ি খামদানের যত মুর্দে গান কবরের বাসিন্দা হয়েছেন আল্লাহ প্রত্যেকে রুহের মধ্যের সব হাদিয়া তান কবল করে নাও যাদের আব্বা এখনো বেঁচে আছেন আরো দীর্ঘ দিন খায়াত বাড়াইয়া দাও আল্লাহ আমাদের মনের পেরেশানি দূর করে দাও যারা ব্যবসা করি ব্যবসায় বরকত দাও যারা চাকরি করি চাকরিতে বরকত দাও বেকার থাকলে ইজ্জতের কাজের ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ যারা বিদেশ যেতে ইচ্ছুক সুন্দর করে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও আরো যারা বিদেশের মধ্যে আছে সকল প্রবাসীদেরকে তোমার হাওলা করে দিলাম ও খালাল রুজি করার সুযোগ করে দাও চোখের পানি টলো টলো করতেছে আল্লাহ চেয়ারম্যান সাহেবের মা বাবা রুহে সব কবুল করে নাও আল্লাহ ওনার বিবি বাচ্চার হায়াতে বড় কদ্দান করে দাও জনগণের সেবা করার সুযোগ করে দাও আল্লাহ আমার বড় তোমার বান্দারে পুরনো সেফা তুমি দান করে দাও আমার মার হায়াত বাড়াইয়া দাও বিশেষ করে আল্লাহ এই মাহফিলটার জন্য আমার মায়ের বড় অবদান আল্লাহ গো আমার সাইফুল মায়ের আম্মা আমার মা আল্লাহ ওনার হায়াতে বড় কদ্দান করে দাও আল্লাহ ওনার প্রত্যেকটা ছেলে মেয়েদেরকে নেকার সন্তান বানাইয়া দাও বিশেষ করে আল্লাহ যিনি আলোচনা করলেন আমার ভাই আল্লাহ মুফতি আলাউদ্দিন জিহাদি সাহেব আল্লাহ হায়াত তলিমের দরজাত বুলন্দ করে দাও আমার ভাই মাওলানা পীর জাদা মুফতি জুবাইর আহমেদ ফাতি বিন হুসাইন হায়াত তলিমের দরজাত বুলন্দ করে দাও আল্লাহ তার হায়াত করে দাও 
আল্লাহ বিশেষ করে আল্লাহ এই মাহফিলের ব্যবস্থাপনায় যিনি ছিলেন আল্লাহ সৌদি আরব প্রবাসী আমার ভাই মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সাহেব আল্লাহ কিছুদিনের মধ্যে আবার বিদেশে চলে যাবে আফত বিপদ বানা মুসিবত থেকে বাজত ফরমাও আল্লাহ সাইফুল ভাইয়ের বিবি বাচ্চার হায়াতে বরকত দান করে দাও আল্লাহ যিনি মাহফিলটা উপস্থাপনায় করলেন মাওলানা কারী মোহাম্মদ জানাল আবিদিন জেহাদি সাহেব হায়াত ইলিমের দরজাত বুলন্দ করে দাও আল্লাহ সার্বিক ব্যবস্থাপনায় জেনারা আমার ভাই জনাব আশরাফুল ইসলাম সুলভ সুবল আল্লাহ বিদেশ ছিল আল্লাহ দেশে আসছে আবার সহি সালামতে যাওয়ার সুযোগ করে দিও আমার ভাই মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম সুমন আমার ছোট ভাই মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম পুলিশ ভাই আল্লাহ তার হায়াতে বরকত দান করে দাও রাব্বুল আলমিন তাদের ব্যবসা বাণিজ্য চাকরিতে উন্নতি দান করে দাও বিশেষ করে আল্লাহ সার্বিক সহযোগিতায় মোহাম্মদ দুলাল মিয়া সাহেব মোহাম্মদ বিল্লাল মিয়া সাহেব জুয়েল মিয়া ভাই মোহাম্মদ সোহেল মিয়া ভাই আশরাফ হোসেন ভাই ময়নাল হোসেন সাহেব মোহাম্মদ জামাল মিয়া সাহেব মোহাম্মদ কামাল সাহেব জনাব মোহাম্মদ বিল্লাল মিয়া সাহেব মোহাম্মদ উজ্জ্বল মিয়া সাহেব কাউসেন মিয়া সাহেব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন সাহেব শেখ সিয়াম সোহাল্লাহ আল্লাহ সাহিম রেজবি নাহিম সোহাল্লাহ যারা দুয়ার দরখাস্ত করেছেন সকলের নামে নামে ফরিয়াদ বলা কবুল করে নাও আল্লাহ গো আমার সামনে ডাইনে বামে পিছনে অনেক মায়ার মানুষ মোহব্বতের মানুষ আল্লাহ আমি তো সবার নাম জানি না তুমি তো জানো মাবদ কার কি নাম প্রত্যেকের নামে নামে ফরিয়াদ গোলা কবুল করে নাও ও বাবু মহিলা প্যান্ডেলে বসিয়া আমার শত শত মা বোনেরা আল্লাহ দুয়ার দরখাস্ত করিয়া দুইটা চোখের পানি ছেড়ে হয়তো কামতেছে কেউ হয়তো কোলা কাশের নিচে কেউ হয়তো গড়ের দরজায় বসিয়া কেউ হয়তো মহিলা প্যান্ডেলে বসিয়া আমাদের সাথে হাত বাড়ায় হয়তো কান্নাকাটি করতেছে আই আল্লাহ আমার প্রত্যেকটা মা বোনদের মনের নেকাশা পূরণ করে দাও আল্লাহ যার কথা বারবার মনে পড়ছে আল্লাহ নজরুল ইসলাম ভান্ডারের সাদেক পুরী সাহেব দুনিয়াতে নাই আল্লাহ তোমার বান্দার দরজাত বুলন্ধ করে দাও আল্লাহ এই মাহফিলে আমি যার সঙ্গে বসে আলোচনা করেছিলাম আমার শ্রদ্ধা মাজন আলহাজ হজরত মাওলানা মুফতি ফজলুর রহমান আনোয়ারি রহমতুল্লাহ আলহে আল্লাহ হুজুর কেবলার দরজাত বুলন্ধ করে দাও আল্লাহ আনোয়ারি হুজুর রুহে সোহেব কবুল করে নাও আল্লাহ স্টেজের মধ্যে অনেক আলেম উলাম আছে আল্লাহ আল্লাহ সকলের হায়াত এলিমে বরকত দান পরীক্ষা শুরু হবে প্রত্যেকটা ছাত্র ছাত্রীকে পরীক্ষার মধ্যে কামিয়াবিনশিপ করে দাও এই শেষে আলিম পরীক্ষা যারা দিবে তাদেরকে কামিয়াবিনশিপ করে দাও আল্লাহ বিশেষ করে মামুদ মরে যাই দুঃখ নাই আমার যত ভক্ত বিন্দ মরিদান যে যেখানে আছে আল্লাহ প্রত্যেক জায়গায় সই সালামতে রাইখো কঠিন মুসিবতের মধ্যে থাকলে হেফাজত ফরমায় অন্যান্য তরিকার সকল ভাই বোনদের হেফাজত ফরমায় মুসিবত থাকলে উদ্ধার করে দিও বিদেশের মধ্যে আল্লাহ ওই ভগ্নিপতির হায়াতে বরকত দান করে দাও রাব্বুল আলমিন রাস্তাঘাটে মৃত্যু দিও না অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু দিও না নৌকার মতস্থায় মৃত্যু দিও না জোর তোফানে ফালা মাইরো না দুশ্মনের দুশ্মনেতে ফালা মাইরো না জালিমের অত্যাচারিতে ফালা মাইরো না নিজ বাড়িতে হুস গুণে পবিত্র কলমা শরীফ মুখে ঝারি রেখে মৃত্যু দিও আল্লাহ মৌত সংকটের কালে মাব তোমার হাবিবের চেহারা নোয়ার সিনার সামনে হাজির করে দিয়া প্রত্যেকের আপন আপন মুর্শিদের চেহারা দেখাইয়া দেখাইয়া অল্প সিনার মধ্যে জারি করে দিও মধুর কালে মালা ইলা ইল্লা Allah ho Muhammadur Rasulullah